नमस्कार आप देख रहे हैं एच न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने सोमवार की रात को कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद के विस्तार 30 दिसंबर को होने की संभावना है सूत्रों के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल हो सकते हैं दरअसल मंत्रिपरिषद के विस्तार की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार ने एक शाम अतिथि गृह में लगभग एक घंटे तक चर्चा की एनसीपी के सूत्रों ने बताया की बैठक में सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं मौजूद थे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 30 दिसंबर तक इसके होने की संभावना है और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ चर्चा करने के बाद यह कवायद की जाएगी शिवसेना नेता और गृह मंत्री एक नाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया की मुख्यमंत्री परिषद के विस्तार के बारे में वह आधिकारिक सूचना जरूर देंगे विभागों का आवंटित करण मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है शरद पवार ने शनिवार को इस सवाल पर चुप्पी साधे रखी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैबिनेट विस्तार पर जल्द फैसला करेंगे शिवसेना नेता संजय राउत के उस कथित बयान के बारे में पूछे जाने पर कि अजीत पवार शिवसेना कांग्रेस और एन सरकार में तब उप मुख्यमंत्री बनेंगे जब कैबिनेट का विस्तार होगा एनसीपी प्रमुख ने इस पर स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि मैं संजय राउत के बयान को पढ़ा हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूं, इसलिए मुझे पता है कि विस्तार में कौन शपथ लेगा इससे कुछ दिन पहले ही राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शुक्रवार को उच्च न्यायालय के समक्ष दोहराया गया था की उसे कथित सिंचाई घोटाले में अजित पवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर गतिरोध के बीच अजीत पवार ने पिछले महीने भाजपा के साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल होने के बाद सबको चौंका दिया था लेकिन वह सरकार मात्र 80 घंटे तक चल पाई थी यह पूछे जाने पर कि क्या कैबिनेट विस्तार में सामान्य रूप से अधिकार समय लग रहा है शरद पवार ने इसका जवाब न में दिया उन्होंने कहा कि हम एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और हमारे प्रभारों का पहले ही आवंटन कर दिया गया है मुख्यमंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद कैबिनेट विस्तार की घोषणा की जा सकती है अब एक बार फिर अजीत पवार राजनीति के सुर्खियों में आए हैं अजीत पवार को लेकर एक बार फिर राजनीति तूल पकड़ते दिख रहा है अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद को देने को लेकर क्या शिवसेना और कांग्रेस मान पाएगी यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ये तो आने वाला वक्त बताएगा की अजीत पवार उप महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं या नहीं यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा आप क्या सोचते हैं अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए अजीत पवार के लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और जो दर्शक एच न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद